Кстати, ты знаешь, где можно взять очень много денег в долг? Ну, а зачем тебе? А, мы хотели машины купить. А, ну, насколько я знаю, можно спросить у знакомых. Мы уже спрашивали, все равно недостаточная сумма. Тогда надо обратиться к банку с этим вопросом. Надо обязательно грамотно отнестись к этому. Хорошо. Всем привет, друзья! С вами я, Амир, а также Салия. И это программа «Жить грамотно». Взять можно где-нибудь, в каких-нибудь сланах. У друга. Ну, например, мам, дай мне деньги там. Ну, на работе, как обычно. Все еще. Занять деньги, смотря у кого? В банке. Я еще никогда даже не занимал. Можно деньги занять кредитом. Когда у человека не хватает денег, он берет у другого человека, а потом этот человек должен вернуть деньги. Это когда у человека просишь деньги, и он дает, и потом, когда у тебя будут деньги, ты ему опять дашь эти деньги. Прошу 20, мне дадут задачу, я верну эти, это я вер, и я дам 10 сом маме. А она даст мне только 20, а верну 10. Ты берешь кредит банки, потом э, как бы на проценты делится, и ты расплачиваешься своими э, деньгами, которые ты заработал, и закрываешь как бы эти кредиты. Ну, кредит это когда берут деньги из банка, и потом их доплачивают. Это когда из банка берут деньги в, в долг. Ну, когда... Ну, это такое... И такая карточка. Кредит — это, например, э у тебя не хватает денег, и ты этот, берешь кредит и платишь в банк. Берешь деньги в банке, потом через какое-то время возвращаешь их обратно. Когда берешь как бы долг у банка, банк платит за себя, а потом ты отдаешь эти деньги с процентами. Это, например, ты покупаешь дом, у тебя не хватает денег, ты можешь взять долг, потом отдать деньги. Мы хотим купить себе машину, но у нас недостаточно денег. Что нам надо будет сделать? Если не хватает денег, то можно попробовать подождать и попробовать накопить денег. Возможно, через пару лет вы можете купить. Да? Если вы хотите купить именно сейчас, да, и машина необходима вот прям, прям срочно, да, то можно взять кредит. И прежде чем брать кредит, вам необходимо посчитать, сколько вам не хватает денег. Под какую процентную ставку можете получить кредит? Для этого вам надо просчитать опять такие, да, свои доходы, посчитать, сколько вы тратите в семье и сколько у вас остается. Вот на этот остаток вы можете посчитать, как бы сколько кредитов вы можете взять, да? Кредитные специалисты вам могут в этом помочь. Также необходимо изучить условия по предоставлению кредита сразу нескольких финансовых учреждений. Это позволит сделать правильный выбор. В настоящее время коммерческие банки предлагают различные виды кредитов. 
Это кредиты на покупки жилья или земли, на приобретение различных предметов потребления, на развитие бизнеса. Сейчас банки предлагают э, такие виды кредитов, как автокредитование, например. Да? Они очень выгодны э, именно для тех, кто хочет взять кредит. Э, и поэтому вы можете взять э, именно такой вид кредита. Или бывают такие продукты кредитные, да, они называются авто, авто, автомобиль в рассрочку, да, то есть есть банки, которые сотрудничают с магазинами, автомагазинами, вот как раз таки у них тоже могут быть выгодные предложения. Заемщик – это человек, который взял кредит в банке либо в кредитном учреждении. Заемщик вправе выбирать кредитные учреждения или банк, просить разъяснений у банковских специалистов по вопросам кредитования. Есть некоторые моменты, которые ты не понимаешь, да? например, как рассчитывается кредит или какая процентная ставка и так далее. Да? То есть ты можешь просить разъяснений. Также заемщик имеет право подписывать или не подписывать договор. Если ты вот подписал, то у тебя есть право уже, например, досрочно погашать кредит. У тебя есть право просить у банка пролонгации, либо каких-то послаблений, да, если у тебя начались проблемы с погашением кредита. У заемщика есть как и права, так и обязанности, которые нужно строго соблюдать. В первую очередь это обязанность соблюдать договор. То, что написано в договоре, это, это как закон. Да? Поэтому заемщик обязан постоянно соблюдать договор. Платить вовремя все платежи по кредиту. И есть еще также обязанность сообщать о каких-либо проблемах, да, вдруг у тебя проблемы с деньгами, например, да, у тебя стало меньше доходов, ты потерял работу, ты все это как заемщик должен объяснять и сообщать своему банковскому специалисту. Но если все же случится так, что у вас возникнут проблемы по вашему кредиту, для разрешения ситуации необходимо обратиться в банк, где вы получили кредит. Прежде чем брать кредит, необходимо хорошо подумать, насколько необходимо вам в данное время занимать деньги у банка. Кредит – это определенная сумма денег, которую можно взять временно у банка. Но возвращая деньги, необходимо заплатить банку сверху проценты. Привет, друзья! Вы все меня очень хорошо знаете. Сегодня мы пришли в коммерческий банк, чтобы узнать, что такое кредит. Начинаем! Здравствуйте. Меня зовут Амир, я с программы «Жить грамотно». Вы можете сказать, чем отличается кредит от долга? Ну, есть главные отличительные черты между ними. Первое – это то, что долг выдается без процента. Угу. В свою очередь кредит выдается под определенный процент. Например, вы берете в долг у своего друга, скажем, велосипед, просто покататься на один день. И через день вы его возвращаете без уплаты каких-либо процентов. В случае до кредита, если, например, вы возьмете несколько конфет у своего друга на один день, то через день в знак, как бы, в знак благодарности вы можете вернуть на одну конфетку больше. Эта конфетка и будет считаться процентом, выплаченным за кредит. Еще одно отличие между кредитом и долгом – это то, что кредиты выдают специализированные финансовые учреждения. А деньги в долг может дать любой человек. Предметом кредита являются обязательно деньги. В свою очередь предметом долга может быть являться как вещи, как деньги, так и предметы. Кредиты бывают целевые. Это когда банк выдает деньги, например, на покупку жилья, автомобиля. И не целевые – на личные нужды заемщика. Для того, чтобы выдать деньги в кредит своим клиентам, банки привлекают средства вкладчика или берут кредиты в других банках. Кредит выдается на определенных условиях, поэтому необходимо их внимательно изучить, прежде чем подписать договор с кредитным учреждением. Существует большой риск, что человек возьмет деньги, но не сможет погасить кредит. Чтобы застраховаться от таких случаев, кредитное учреждение предлагает оформить залог. В качестве залога может быть выставлена квартира, машина, дом и так далее. И в случае неуплаты кредита банк имеет право продать залог, тем самым возбитив сумму вашего кредита. Все, спасибо вам огромное, мне очень понравилось. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Кстати, сегодня я, наверное, расскажу своим родителям, как надо правильно брать в кредит. 
И э, когда мы будем сидеть уже за семейным столом, подумаем, как нам поступать. Mm, здорово. Главное не забыть про совет специалистов. Хорошо. Света и добра, удачи от меня. С вами был Амир, а также Целия. Главное, живите, живите грамотно. грамотно. Всем, Всем пока. Мы с ним не хотим. Может, это за кадром будет? Или потом? Нет.